，呃，轩逸你好。哎，弄好弄好弄好哈，呃，我听说你这个在农村待了八年多啊，八九，你能分别的介绍一下，或者着重介绍其中对你、哦、对你影响最深的这个知青的生活？呃，都会。你在安徽待了几年啦？等等了三年多了。啊，三年多一点。我当时候啊，从吉林转过来。转到安徽插队去，跟我妹妹在一起，就减少家里面的困难。或者我跟你说的吗？就跟我妹妹在一起，那相互照应。其实我到了安徽以后吧，啊、哦，一看，安徽的太穷太穷了，出去一天工分就那就就一天的，就是打十分的话，一天工多少呢？我们就是拿六六份工，他们一天的分一天工分十工分就是等于是。三四毛钱，呃，哦、三毛钱，三毛钱，两毛来钱，两毛两钱。哎，最高了，我们这个队是最穷的，就是、好的队里面是两毛来钱。我们小队是最穷的个队。我所知道，那个时候安徽好像是蛮穷的。他们就我们一天干六份工，你看拿多少钱？两毛钱二十。哎呀，我想想，我们知识青年应该到农村一个接受教育，平乡中农嘛，他们思想肯定比我们好。<笑>哪知道他们？真的一点不团结，就是天天吵架，为了公分吵架。那个时候是历史的大背景嘛，自、啊、自清到农村去嘛。农村里面本来就是没有农农民们本来就没读什么书嘛，对不对？他们就是为了公分一直吵架。后来他们就看见我过来以后嘛，一我当时过来已经二十四岁左右，二十三岁这样。过来以后嘛，我们队里的，后来就看我能还不错，还蛮能干的，因为我在吉林不是插秧嘛，我们吉林插秧的嘛。我到安徽也插秧插得很快了，也吃得起苦，反正我什么苦都吃得起。他们就后来到了那边以后就选我呢，当计工分，就在农村里面做插那块去。这个时候我算盘都不会打，我你早就忘掉，因为我们那时候没学什么东西。后来我怎么我说我不会干，算盘都不会打。后来我们大队文书长他说不要紧的，小徐，我来教你。后来我想他教我也不行，一下子学不会。后来我就在我，我父亲会打算盘。后来我马上到上海以后，我父亲教我怎么打，他很简单的方法在教了我以后，我就会打了。会打以后嘛，我就在农村里面就积功分了。那我想，我想问一下啊、嗯，呃，你们住的环境怎么样？住的环境是草棚棚。哎呀，我跟你讲，住的房子一个床嘛，床上面就垫个稻草，垫个稻草，稻草上面就是一个。那我们自己带着鞋子过去，就铺了个鞋子。我跟我妹妹睡在一个大床上面，就是分了一个床，床去给我大一点，两个人睡嘛，就一个大一点的床给我了。土坯房子了。土坯的都是土坯，泥土房子。嗯。真的泥土房，我们没办法，而且我们六呃五呃呃五个女呃六个女同学女同学嘛，她们都比我小嘛，都喊我姐姐。那我作为我姐姐嘛，我想想，我做要多多能做嘛，就帮他们做一点。只是他他们挑水，我们都自己回来，工作做好，劳动回来，有中午回来不就要烧饭嘛？又回来有一个提早回来一点烧饭，烧饭嘛就井里面的水，这个水嘛我们当时我吃都不敢吃。你们吃的是杂粮是杂粮吗？我们吃是大呃是米哦是，那还好，这倒是大米，它一重两斤到，哦，太累太累了。对对，两斤。安徽是重两斤到，当时呢我们也种点那个高粱的。晓得吧？主主要就是个大米跟养西，结果上海说的就是养西米，哦，就这两种米。但这农村里面呢，他们不喜欢吃大米，就跟我们换，我们就大米。大米因为不经烧嘛，那个嘛，我们就就一直吃大米。后来不是，特别是那个商场嘛，太累太累了。我半夜里面吧，三点来钟，农村里面呢，像他们。农民嘛，就要夏天去拔秧嘛，早些一早就半三点多钟我就起来。这个水吧，三月份的这个地下多冷啊，我没办法。有小凳子，带个小凳子坐在那里。带个小凳子，我是站着，我没有凳子，我就站着给他们数，他们一块是多少，我是计分的，按照他们的插呃拔了多少秧，给他们每个人计分。他们计了分以后，回家以后嘛。我我们还回到七点钟回去，六点半这样左右到七点钟，秧包好了放在田里面，到七点钟吃好饭以后回来吃好早饭，马上再到下面去再去插秧，我也跟他们一起插秧
，这个口是没法讲，等于讲是头朝地，背朝太阳，特别是下雨天，披个雨披。对雨披，对了，药都折不起来，以后就就把鱼皮地上一滚，就在稻田埂上面睡。那那就没什么形象不形象了。没有，<笑>一点没有，这个脚什么形象都没有了，完全就是像那个的、啊，什么苦都吃。这个特别是下雨天，没办法，一下雨嘛不好，有时候下雨农农民们还在插秧，你知道跟着他们插秧，后来下了实在太大了，眼睛都看不出来了。只好把把鱼皮，那是没有鱼，农村里面没有，就一块整成很大的一块鱼，塑料布，塑料布把它裹在一起，就在田埂上休息。所以大了天，大了天，就是说那个七八月份的时候嘛，那双抢，那个男同志好一点，女同志更麻烦了。哎呀，女同志，我讲实话，我跟你讲，女同志身上不来还好，来了这一天是这是最难过了。我我碰到有时那里没办法。身上都一塌糊涂，憋了也一塌糊涂，也只好干。女同志挣的口啊，这个上下大热的天。那这个时候你有,有什么想法呢？会有想法吗？哎、那是想我们这干到哪哪年干到哪年才是头啊？这是，人家我我下去的时候，跟我一样的年龄农民，他们都小孩都是七八岁了，他们我还还在这样干。农有时候农民跟我说，那个呃，春华姐、桂华姐，她讲。讲我叫我妹妹，还桂花接一个。你那么大年纪，好找个男朋友了，在我们农村里面，什么好找一个了，什么好结婚了？你看我们小孩都那么大，我心里想想，我不会再那个，我这个苦自己养活不掉，自己怎么能养活小孩？但是说这个可能很自然的就会想到年龄上去了，就是今后的路在何方？是不是一辈子还在农村？是啊，是有这种想法吗？有，怎么没有？我想我怎么已经八，已经要第七年、第八年，我什么办法？我年龄一点点上去了，我今后的路怎么走？往哪边走？怎么生活下去啊？而且还挣不到钱，这个半年全是父母养我。你想，父母也累，真的累了三代人，父母养养我。他当地当地找一个嘛。我才不干了，我因为我吃了几苦，我就不相信我一辈子在农村。这样，这当地的这些这个农民，这个生活习性啊，方面还是。过不来，过不来，一点过不来，真的过不来。我哪怕苦一辈子，我也不愿意在农村。这个苦太累太累了，这个吃苦眼泪都往下掉。吃饭含着眼泪吃饭，菜也没有。吃个什么菜？我们而且也，农民们给我们一个自留地，我们没时间种地啊，<笑>种菜呀、啊，没有菜吃，也可能种不来，种不来。<笑>所以我们的地都是荒的，因为大家为了要争工风。要养口粮嘛，所以我们的自留地是没有菜的，都是农村我们自己上海带的咸菜呀、啊，那个什么呃干的呃那个那个是是什么呃烤麸秆啊，萝卜头啊萝卜干啊，都是带点，还有嘛家里面来的时候就带点的咸咸肉，咸肉啊什么的，嗯、就是还不舍不得吃，咸肉醉鸡，哎，这个舍不得吃，又又怕坏掉，咸肉吧还能放一放。就过一段时间想吃，搞一点点那个咸肉吃吃。真的农村太苦了，吃的都没有。农村里面有些农民嘛，还可以嘛，稍许送一点咸菜给我们，我们就一天到晚就吃咸菜。我是说农村是很苦，实际上我认为哈，最最苦的就是自己的心理的承受能力。我们的心，真已经不知道什么时候才能，难道又一辈子在农村了吗？对对对，是我我不服这口气。我现在我就拼命干，就一直干，干到以后你国家你总会给我姐姐上上吊的吧？我就一直干，干到整整八年了，总算给我到脱离了农村了，到工坊去了。我强爱视频下方的点赞，给我强烈推荐，快来试试吧！